ഹലോ മൈ ഡിയർ നയൻറ്റീസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കെമിസ്ട്രിയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഈസ് മാറ്റർ അറൗണ്ട് എസ് പ്യൂറിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോർഷൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മെറ്റീരിയൽസിനെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് മിക്സ്ചേഴ്സ് പിന്നെ മിക്സ്ചേഴ്സിന് നമുക്ക് ഹോമോജിനസ് മിക്സ്ചർ എന്നും ഹെട്രോജിനസ് മിക്സ്ചർ എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്നും ഈ ഹോമോജിനസ് ആൻഡ് ഹെട്രോജിനസ് മിക്സ്ചേഴ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ വീഡിയോ നമ്മൾ മൈൻഡപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സൊല്യൂഷന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സൊല്യൂഷനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണും വീഡിയോ കണ്ടു കാണുന്നതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാർട്ടി കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടു തുടങ്ങാം കേട്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോ സൊല്യൂഷനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത ഒരു അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ നോക്കാം കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഒരു മെഷറബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനൊരു ഫോമുല ഉണ്ട് ഫോമുല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പ്രോബ്ലംസ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ അളക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ മിക്സർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് സോൾവെന്റ് ഒരു സോൾവെന്റിനകത്ത് സൊല്യൂട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നത് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോമോജിനസ് മിക്സർ ആണ് ഒരേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നും ആ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ടു ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഓർ സോൾവെന്റ് സൊല്യൂട്ടിന്റെ എമൗണ്ടും സൊല്യൂഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സോൾവെന്റിന്റെ എമൗണ്ടും തമ്മിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു റേഷ്യോ ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ മെഷർ ചെയ്യാനും രണ്ട് രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതെങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂഷനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം ഒന്ന് മാസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വോള്യൂം ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പോ സൊല്യൂട്ടിന്റെ മാസിനെ മാസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഓഫ് ദ സോൾവെന്റുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ പേരാണ് മാസ് ബൈ മാസ് പെർസെന്റേജ് അതായത് മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ അതിന് പെർസെന്റേജിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി ഈ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂഷനെ നമുക്ക് മാസിന് പകരം വോള്യൂം എന്ന് എഴുതുവാണെങ്കിൽ അതായത് മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോള്യൂം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് മാസ് ബൈ വോള്യൂം പെർസെന്റേജ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ കോൺസെൻട്രേഷൻ അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ അളക്കാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തെ ഇതിന്റെ പേരാണ് മാസ് ബൈ മാസ് പെർസെന്റേജ് അതായത് മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ടും മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ തന്നെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ മാസ് ബൈ മാസ് പെർസെന്റേജ് പറയും ഇനി മാസ് ബൈ വോള്യൂം ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാസ് ബൈ വോള്യൂം പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ന് പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സസ്പെൻഷൻ സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കുള്ള മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതൊരു സസ്പെൻഡഡ് ലിക്വിഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോ സസ്പെൻഷൻ എന്ന് വ
കാരണം അതിലെ സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ വലിപ്പം കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഹെട്രോജനസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സസ്പെൻഷൻ സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മിക്സ്ചർ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് സോളിഡ് എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് മിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ സസ്പെൻഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹെട്രോജനസ് മിക്സ്ചർ ഹെട്രോജനസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് കമ്പോസിഷൻ ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് പോർഷൻസ് ഓഫ് ദ മിക്സ്ചർ അതാണ് സസ്പെൻഷന്റെ പ്രത്യേകത ഇനി ഹെട്രോജനസ് മിക്സ്ചറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോ ഈ സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെട്രോജനസ് മിക്സ്ചർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെട്രോജനസ് മിക്സ്ചേഴ്സിന്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും സസ്പെൻഷനും കാണിക്കും അതായത് ഹെട്രോജനസ് മിക്സ്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ലൈറ്റിന്റെ പാത്ത് വിസിബിൾ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് എയർ എയറിനകത്ത് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സസ്പെൻഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എയറിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി മിക്സ്ഡ് അല്ലല്ലോ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അങ്ങനെ സസ്പെൻഡ് ആയിട്ട് അതൊരു മിക്സർ ഓഫ് എയർ ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു വിൻഡോയിലൂടെ ലൈറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ലൈറ്റിന്റെ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്കാറ്റേർഡ് ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സസ്പെൻഷനകത്ത് നമുക്ക് ലൈറ്റിന്റെ പാർത്ത് വിസിബിൾ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കാരണം ഇതൊരു ഹെട്രോജനസ് മിക്സ്ചർ ആണ് ഹെട്രോജനസ് മിക്സ്ചേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ലൈറ്റിന്റെ പാർത്ത് വിസിബിൾ ആവുന്നു എന്നുള്ളത് ഇനി ഹെട്രോജനസ് മിക്സ്ചറിന്റെ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു അതൊരു അൺസ്റ്റേബിൾ മിക്സർ ആണ് എന്നുള്ളത് അൺസ്റ്റേബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ആ സൊല്യൂഷനെ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആക്കാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് താഴെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യും അതായത് അരിപ്പൊടിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കലക്കി വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കുറച്ച് സമയം അതൊന്ന് നീക്കി വെച്ചാൽ ആ അരിപ്പൊടി എല്ലാം താഴെ ഇങ്ങനെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണാം കാരണം ആ ഒരു ലിക്വിഡ് ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോം അല്ല നമ്മൾ സ്റ്റിർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപോലെ നിൽക്കും പക്ഷെ സ്റ്റിറിംഗ് മാറ്റി കുറച്ച് സമയം നീക്കി വെച്ചാൽ അത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് അതായത് അതിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം താഴേക്ക് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിൽട്രേഷനിലൂടെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസിന് അതായത് അരിപ്പൊടിയും വെള്ളത്തിനെയും മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ വളരെ ചെറിയ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിലൂടെ ഒക്കെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹെട്രോജനസ് മിക്സർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലൂടെയുള്ള ലൈറ്റിന്റെ പാത്ത് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫിൽട്രേഷൻ പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ സസ്പെൻഷനും പഠിച്ചു അടുത്ത് വരുന്നത് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സൊല്യൂട്ടിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തൊന്നും മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതേസമയം സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് കുറച്ചുകൂടെ വലുതാണ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യും നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് മാറ്റാനും പറ്റും കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സൊല്യൂഷന്റെയും സസ്പെൻഷന്റെയും ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന സംഭവമാണ് അതായത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് തോന്നും ഹോമോജിനസ് ആണെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ശരിക്കും അത് ഹോമോജിനസ് അല്ല അതൊരു പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനും അല്ല അതും ഒരു ഹെട്രോജിനസ് മിക്സർ ആണ് ഈ സസ്പെൻഷന്റെയും കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷന്റെയും ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഹെട്രോജിനസ് മിക്സേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഹെട്രോജിനസ് മിക്സറിൽ സൊല്യൂട്ടിന്റെ സൈസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ വലുതാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ സസ്പെൻഷൻ എന്നും സൊല്യൂട്ടിന്റെ സൈസ് വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ എന്നും പറയാം മിൽക്ക് ഒരു കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അതൊരു പ്യുവർ സൊല്യൂഷൻ അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമുക്കതിനെ ഹോമോജിനസ് ആണെന്ന് തോന്നും കാരണം മിൽക്കിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് വ
പാർട്ടിക്കിൾസ് സൈസ് കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിരിക്കും അതേസമയം കൊളോയിഡിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് സൈസ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ഇത് ചെറുതായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല അത് ശരിക്കും ഹെട്രോജനസ് മിക്സറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ പോലും കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷന് അത് ട്രൂ ആണ് കണ്ണ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരിക്കും കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ അല്ല പക്ഷെ ഈ ഇതിനെ ഹെട്രോജനസ് ആക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഹെട്രോജനസ് മിക്സേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ടുള്ള സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇവിടെയും നടക്കുന്നുണ്ട് ഹോമോജനസ് ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലൊക്കെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റിന്റെ പാത്ത് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഈ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ഒരു ഹെട്രോജനസ് മിക്സർ ആവാനുള്ള മെയിൻ കാരണം കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനിലൂടെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പാത് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് വിൽ ബി വിസിബിൾ ഈ ലൈറ്റിന്റെ പാത്തിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രത്യേക ഫിനോമിനയുടെ പേരാണ് ടിൻഡൽ എഫക്ട് എന്നുള്ളത് ജോൺ ടിൻഡൽ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരിലാണ് ഈ ഒരു ഫിനോമിന അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടിൻഡൽ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൊളോയിഡിലൂടെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ മീൻസ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ലൈറ്റിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അതായത് വെൻ ലൈറ്റ് ഇസ് പാസിംഗ് ത്രൂ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻസ് ലൈറ്റ് വിൽ സ്കാറ്റർ സ്കാറ്റർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ പാത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ലൈറ്റിന്റെ പാത്ത് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ടിരിക്കും ആ ഒരു ഫിനോമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടിൻഡൽ എഫക്ട് എന്നുള്ളത് ടിൻഡൽ എഫക്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇരുട്ടുള്ള മുറിയിലൂടെ ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റിൽ കുറച്ച് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ നമ്മളൊരു പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനും എടുത്തിട്ട് അതിലൂടെ ലൈറ്റ് കടത്തി വിടുന്ന സമയത്ത് നേരിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അതായത് ഇപ്പൊ മിൽക്ക് നേരിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നും ഇതൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണല്ലോ പ്യുവർ സൊല്യൂഷൻ ആണല്ലോ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ലൈറ്റ് നമ്മൾ ആ മിൽക്കിലൂടെ ഒരു ട്രാൻസ്പെറന്റ് മീഡിയത്തിലൂടെ ലൈറ്റ് അടിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലൈറ്റിന്റെ പാത്ത് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് പ്യുവർ സൊല്യൂഷനെയും കൊളോയിഡ്സിനെയും നമുക്ക് വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് ടിൻഡൽ എഫക്ട് കാണിക്കുന്നതെല്ലാം കൊളോയിഡ്സും ടിൻഡൽ എഫക്ട് കാണിക്കാത്തതെല്ലാം പ്യുവർ സൊല്യൂഷൻസും ആണ് അപ്പോൾ ടിൻഡൽ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൊളോയിഡ്സിലുള്ള ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ലൈറ്റിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുകയും ലൈറ്റിന്റെ പാത്ത് വിസിബിൾ ആക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഫിനോമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടിൻഡൽ എഫക്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഹോമോജനസ് മിക്സർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹെട്രോജനസ് മിക്സർ പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ ചെറുതാണ് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്താ പറയാ പ്യുവർ സൊല്യൂഷന്റെ പോലെ അത്രയും ചെറുതാണ് പ്യുവർ സൊല്യൂഷനിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലൈറ്റിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് പക്ഷെ ഇവിടെ കൊളോയിഡ്സിനകത്ത് സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ബട്ട് നോട്ട് സോ സ്മോൾ ഇനഫ് ടു അവോയ്ഡ് സ്കാറ്റർ സ്കാറ്ററിംഗ് നടത്താൻ മാത്രമുള്ള വലിപ്പമൊക്കെ അതിനുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മളെ ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ആക്കാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യില്ല പാല് നമ്മൾ കുറെ സമയം വെച്ചാലും അതിൽ താഴെ നമുക്ക് പാലിന്റെ ഇതൊന്നും അടിഞ്ഞു കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫിൽട്രേഷൻ വഴി പാലിനെയും വെള്ളത്തിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ മറ്റൊരു ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന്റെ പേരാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ വഴി നമുക്ക് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഈ മിക്സ്ചേഴ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റു ചില ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസ്സുകൾ ഉണ്ട് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ കൊളോയിഡിന്റെ പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സും സജഷൻസും ഫീഡ്ബാക്സും ഒക്കെ കമന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോസ് മിസ് ആവാതിരിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ടുഡേ ഹാവ് എ